வெல்கம் டு சீக்கடா சுமியல் இன்னைக்கு நான் பார்க்க போகிறது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு நார்த் இண்டியன் ஸ்டைல் ட்ரெடிஷ்னல் சிக்கன் கிரேவி இந்த கிரேவி வந்துட்டு ரைஸ்க்கு சப்பாத்திக்கு நான்கு இட்லிக்கு தோசைக்கு எல்லாத்துக்குமே செமையான காம்பினேஷனாக இருக்கும் இந்த சிக்கன் ரெசிபி எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்னோட சேனலுக்கு இப்போ தான் முதல் முறையாக வரீங்கன்னா இந்த வீடியோ கீழே இருக்கிற சிகப்பு கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்கள் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் வெளியும் மறக்காம கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் என்னோட ஃபியூச்சர் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே வந்து சேரும் சரி வாங்க இப்போ இந்த டேஸ்டியான நார்த் இண்டியன் ட்ரெடிஷ்னல் கிரேவி எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் கடாயில் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் இப்போ இதில் வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சமாக வெங்காயத்தை வதக்கிக்க போகிறோம் வெங்காயத்தை இதில் சேர்த்திடுங்க இது வந்துட்டு ஒரு வெங்காயம் இந்த வெங்காயத்தை வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக வதக்கிக்கலாம் இப்போ பாருங்க இந்த அளவுக்கு நல்ல செவக்க வதக்கிக்கணும் வெங்காயத்தை இப்போ இது கூட நம்ம ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இப்போ இந்த தேங்காவும் சேர்த்திக்கலாம் அதோட இதையும் இதோட வதக்கிக்கோங்க இதை வந்துட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் ஒரு பேஸ்டாக இந்த தேங்காயும் வதங்கிடுச்சு இப்போ இதை அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடல நம்ம இப்போ இதை நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் இதை வந்துட்டு நல்லா ஒரு பேஸ்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஸ்மூத்தான பேஸ்டாக இப்போ திரும்ப அதே பேன் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் அதில் வந்துட்டு ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் இப்போ இதில் வந்துட்டு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஒரு ஹீப்ரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம் இது கூடவே ஒரு ரெண்டு தக்காளி நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ரெண்டு தக்காளியும் ஆட் பண்ணிடுங்க ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி இது இங்கே தக்காளியும் நல்லா வதங்கணும் நல்லா மேஷ் ஆகிற அளவுக்கு இதை வதக்கிக்கோங்க தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்துட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இந்த வெங்காயம் தேங்காய் வதைக்கணும்ல அதை அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த அரைச்ச விழுதில் சேர்த்திடலாம் இப்போ இதையும் இதோட சேர்த்தி நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இது நல்லா எண்ணெய் தெளியணும் அந்த அளவுக்கு இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த வெங்காயம் தேங்காய் விழுது வதங்கினதுக்கப்புறம் நான் வந்து இதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி சேர்த்திருக்கேன் கூடவே இது வந்துட்டு ஒரு நார்த் இண்டியன் மசாலா நீங்கள் எந்த நார்த் இண்டியன் சிக்கன் மசாலா வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் நான் எனக்கு யூஸ் பண்ணுறது வந்து சுகானா சிக்கன் மசாலா இதில் வந்துட்டு ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்திருக்கிறேன் கூடவே காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் வந்துட்டு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்திருக்கேன் இதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இந்த எண்ணெயில் இப்போ வந்து கண்டிப்பாக ஏதாவது நார்த் இண்டியன் மசாலா பவுடர் யூஸ் பண்ணுங்கள் சிக்கன் பவுடர் அப்போ தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து டிப்பிக்கல் நார்த் இண்டியன் ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் இந்த கிரேவியில் இப்போ இந்த மசாலாவும் நல்லா வதங்கிச்சு இப்போ வந்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கன் சித்திலாம் நான் வந்துட்டு ஒரு ஹாஃப் கேஜி சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் சிக்கன் சித்திலாம் அதில் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திடுங்க சிக்கனையும் இந்த மசாலாவோட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் நேரம் இந்த சிக்கனை வந்துட்டு இந்த மசாலாவே நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்க ஒரு டூ மினிட்ஸ் பக்கமாக இந்த சிக்கன் வந்து கலர் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகணும் ஒயிட் ஆகணும் அது வரைக்கும் சிக்கன் நல்லா வதங்கிச்சு பாருங்கள் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஒயிட்டாக இப்போ இதில் வந்து நமக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி வேணுமோ அந்தளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் வந்து சீக்கிரமாக வேலை ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இதை குக்கரில் ஷிஃப்ட் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வேக வச்சு எடுத்துடலாம் ஒரு விசிலுக்கு அப்புறம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சிங்கன்னா இது வந்து வெந்துடும் இல்லை உங்கள்கிட்ட டைம் இருக்குது அப்படின்னா இது வந்துட்டு இப்படியே மூடி போட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஸ்லோ குக் பண்ணுனீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் நம்மளோட சிக்கன் கிரேவி நான் இப்போ இதை மூடி வச்சு குக் பண்ண போகிறேன் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இப்படியே இது மீடியம் ஃப்ளேமில் இது வேகட்டும் அப்பப்போ இடையில் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு இருபது நிமிஷமாக நம்ம சிக்கன் வந்து வெந்துருக்கு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் ரெடி ஆகிடுச்சான பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக நம்மளோட கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு சிக்கன் நல்லா வெந்திருக்கும் இப்போ இதுக்கு மேலே கொத்தமல்லி தலை ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிடலாம் ஓ நம்மளோடைய நார்த் இண்டியன் ஸ்டைல் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்துட்டு இட்லிக்கு ரைஸ்க்கு தோசைக்கு சப்பாத்திக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஓ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த டேஸ்டியான சிக்கன் கிரேவியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது எப்படி எனக்கு கமெண்ட்ஸ் ஃபீட்பேக் கொடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான